I have a question for everybody in the Lang Blur community. Do uh, the Deutsche Studenten? Why is it that whenever you say one day or eines Tages, why is that phrase in the genitive case? Or one evening eines Abends. Eines Abends, vor vielen Jahren, wartete ich auf uh, St. Nikolaus. Nikolaus. In bed. I've known about the structure since I was in high school, but I don't understand why that exists. And every time that I look it up, I don't get an explanation. So, if you guys know, tell me, so that I can know. Wie sagt man downstairs auf Deutsch? Ich habe hi native gefragt, aber jemanden sagt nur um, die Treppe hinab, uh, bedeutet downstairs, like down the stairs. Also, etwas zerbrachte die Treppe hinab bedeutet something broke down the stairs, like going down the stairs. Im Erdgeschoss means something broke on the ground floor, but I want to say something broke downstairs. Is there a way to say that? Ich weiß es nicht. Was sind die Unterschiede zwischen es gibt und da ist? Ich habe Hi Native gefragt, aber sie haben gesagt, nur dass es gibt ist für Existenz oder Existenz und äh, da ist ist für Location. Es gibt ein Mädchen in der Schule, bedeutet ein Mädchen exists in, die Schu in der Schule. Da ist ein Mädchen in der Schule bedeutet, ein Mädchen ist da in die Schule. Also, Location. Ich habe gefragt, uh, so, if you start a story with, da ist ein Mädchen in der Schule, would it be wrong? Jemanden hat gesagt, it depends on the context. Es war einmal ein Mädchen in einer Schule, sounds good. If you want to say to a friend of yours, you know, um, there is a girl in school, you might say, nun ja, da ist ein Mädchen in der Schule, das bla bla bla. Es ist 12 Uhr, äh, 49. September, Oktober, November, Dezember und dann, und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Thanks for watching, bye. Auf den Schlafen, bitte, bitte.